தமிழ்நாட்டில் கூட நடந்த மாதிரி தெரியல வேறு மாநிலங்களிலும் இன்னும் அது விவாதத்திற்கு வரவில்லை கட்சியில் அதான் பிரதமர் பேசியிருக்கிறார் இனிமே அது பாராளுமன்றத்தில் பேசு பொருளாகி அது மசோதாவாக அறிமுகமாகி அதற்கு அப்புறம் பெரிய கூச்சல் குழப்பங்கள்லாம் உருவாகி எந்தெந்த கட்சியெல்லாம் எவ்வளவு பிரியாணி சாப்பிடுறான்ற அடிப்படையில எதிர்ப்பும் ஆதரவும் உருவாகும் கொடுக்கற காசுக்கு கூலியோட கூடுதலாக கூவுற கட்சிகள் நிறைய இருக்கா இல்லையா இந்தியா அதனால எத்தனை பேருக்கு பிரியாணி போயிட்டு இருக்குன்றது நான் பாராளுமன்றத்தில் இந்த மசோதா அறிமுகமாகும் போது தெரிஞ்சிடும் அதற்கு முன்னதாக நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இது போன்ற நிகழ்வுகளை அமைத்திருப்பது அதனால உங்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த விஷயம்தான் இந்தியா மத அடிப்படையில் துண்டாடப்பட்ட ஒரு தேசம் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக உலகத்தினுடைய அத்துணை அயோக்கியனும் திருடனும் போக்கிரியும் இந்த தேசத்தின் மேல படையெடுத்திருக்கா கொள்ளை அடிச்சிருக்கான் கோவில்களை அழிச்சிருக்கான் நம்ம நாட்டோட வர்த்தகத்தை தொழில்களை எல்லாம் அழிச்சிருக்காங்க இந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்தை சுரண்டி இருக்காங்க இந்த நாட்டினுடைய ஆன்மாவையே சிதைச்சிருக்காங்க உலகத்துல வெளிநாட்டு படையெடுப்புக்கு ஒரு பெரிய விலை கொடுத்த நாடு பாரத நாடு தான் அதனால நிறைய மத மாற்றங்கள் நிறைய நடை நடைபெற்றது அந்த அரசியல் படையெடுப்புக்கு அப்புறமா அது சமூக பண்பாட்டு ரீதியான படையெடுப்பாகவும் மாறி நிறைய மத மாற்றங்கள் நடைபெற்றது நம்ம நாட்டில் நிறைய கருத்து குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது மத அடிப்படையில தேசம் துண்டாடப்பட்டது இந்தியாவில் இந்துக்கள் தனி தேசியம் முஸ்லீம்கள் தனி தேசியம் முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் சேர்ந்து வாழ முடியாது என்ற அடிப்படையில தான் பாகிஸ்தான் ஒரு நாட ஜின்னா கேட்டார் இந்துக்களுடன் சேர்ந்து வாழ முடியாதுங்கிறது பாகிஸ்தான் உருவாவதற்கான அடிப்படை அவர் தனியா பாகிஸ்தான் என்று வாங்கி கொண்டு சென்று விட்டார் அப்படி மத அடிப்படையில தேசம் வெட்டுண்டு போனது அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல் அது அவ்வளவு சுலபமாக நடக்கல அந்த பிரிவினை என்பது நீங்க ஒன்னு புள்ளி ஏழு மில்லியன் பதினேழு லட்சம் போர்ஸ்ட் மைக்ரேஷன் கட்டாயமாக புலம்பெயர் வைக்கப்பட்டவர்கள் நீ பாகிஸ்தான் உருவாயிடுச்சு நீ இந்தியாவுக்கு போ அப்படின்னு அல்லது இந்த பார்டர்ல இருந்து நீ அங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் வீடு வாசல் நிலம் புலன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவன் மைக்ரேட் ஆகி புலம்பெயர்ந்து போய்தான் ஆகணும் அப்படி பதினேழு லட்சம் பேர் புலம்பெயர்ந்த ஒரு நிகழ்வு உலக வரலாற்றுல வேற எதுவுமே கிடையாது அதனால பாகிஸ்தான் பிரிவினை என்பது ஏதோ வரலாற்றுல ஒரு அல்லது பாகிஸ்தான் பிரிவினை ஆனது அப்படின்னு ஒரு வரையில படிச்சுட்டு ரெண்டு மார்க் வாங்கிட்டு போற ஹிஸ்டரி இல்ல அதற்கு முன்னாலே இட்ஸ் அ பிளீடிங் ஹிஸ்டரி இது ஒரு ரத்தம் வடியிற வரலாறு அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஒரு விலை கொடுத்துருக்கோம் நாம் அதற்கு அப்புறம் வருவாங்கதான் காஷ்மீர் இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனையை பத்தி நான் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவருடைய தினம் என்பதால நான் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பேசிட்டு அப்புறம் நான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்கு வரலாம் நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ்காரன் தான் இந்தியாவை ஒன்றுபடுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வெள்ளக்கார வர்றதுக்கு முன்னால இந்த நாடு ஒன்றாக இல்லை ஆங்கிலேயர் வந்த பிறகுதான் இந்த நாடு ஒன்றாக இந்தியா என்கிற ஒரு கருத்துருவாக்கம் உருவாச்சு அப்படின்னு ஒரு பொய்யை ஒரு கட்டுக்கதையை நமது எதிரிகள் தேசத்தின் எதிரிகள் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் ஆனா உண்மையிலேயே இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லப்பட்டது என்ன என்ன இந்தியா வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம் அது வந்து பாகிஸ்தான் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்கிற பகுதி பாகிஸ்தானாக இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிற நாடு இந்தியாவா இருக்கும் அது போக இங்க ஒரு ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானங்கள் இருக்கு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன சமஸ்தானங்கள் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் ராமநாதபுர சமஸ்தானம் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் ராஜஸ்தான்ல பிகானீர் சமஸ்தானம் இப்படி நிறைய சமஸ்தானங்கள் ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானங்கள் இருக்கு இந்த ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானங்களும் அவர்கள் விரும்பினால் பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்து கொள்ளலாம் சட்டம் எப்படி போட்டிருக்கான்னு பாருங்க அவர்கள் விரும்பினால் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து கொள்ளலாம் அல்லது அவர்கள் விரும்பினால் தனி நாடாகவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானமும் நாங்கள் தனியாக தனி நாடாக இருந்து கொள்கிறோம் என்று அறிவித்திருந்தால் இந்தியாவுக்குள்ள அவர் ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாடுகள் இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு சமஸ்தானமும் ஒரு நாடாக இருக்கும் பிளஸ் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கும் பாகிஸ்தான் ஒன்று இருக்கும் இப்படிதான் சூழ்ச்சி பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ்ல இந்தியா ஒரு நாடா ஒரு வலிமையான தேசமா இருந்துடக்கூடாது அப்படி சமஸ்தானங்களுக்கு எல்லாம் உரிமை கொடுத்தாங்க ஆனா அப்போது இருந்த காங்கிரஸ் அது ஒரு தேசிய சிந்தனை உள்ள ஒரு காங்கிரஸ் பெரிய தேசிய தலைவர்களா இருந்தாங்க காந்தி இருந்தாரு பட்டேல் இருந்தாரு ராஜேந்திர பிரசாத் மாதிரி தலைவர்கள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் இந்த நாட்டை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய முயற்சியில் இறங்கி பட்டேல் அப்ப உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்ததுனால இந்த சமஸ்தானங்கள்லாம் இந்தியாவோட இணையணும் அப்படின்னு ஒரு கால் ஒரு அறைகூவல் கொடுத்த உடனே எல்லாமே இந்தியாவோட இணைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முத முதல்ல இணைந்தது ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற பிகானீர் அவங்க தான் பிகானீர் சமஸ்தானம் தான் முதல்ல இந்தியாவோட நான் இணையறேன்னு அறிவிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வேகமா விறுவிறுன்னு எல்லாம் நடந்தது
மூணாவது ஹைதராபாத் நிஜாம் இந்த மூணு சமஸ்தானமும் இந்தியாவோட நாங்கள் இணைய முடியாது இந்த கதை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜனசங்கில இருந்து வந்தவங்க நிறைய பேர் இங்க இருக்கீங்க இருந்தாலும் புதியவர்கள் யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு இது பயன்பெறும் இந்த மூணு சமஸ்தானங்கள் என்ன பிரச்சனைனா ஜம்மு காஷ்மீர்ல மக்கள் பெரும்பான்மையினர் முஸ்லீம்கள் ஆனால் மன்னன் இந்து ஹரிசிங் மகாராஜா ஜுனாகத்துல மக்கள் வந்து அதிகம் பேர் இந்துக்கள் அங்க வந்து மன்னன் முஸ்லீம் ஹைதராபாத்ல மக்கள்லையும் நிறைய பேர் முஸ்லீம் மன்னன் நிறைய பேர் முஸ்லீம் ஹிந்துக்களும் அது கணிசமா இருந்தாங்க இப்படி ஒரு குழப்பமான சூழல் இதுல இந்த ஜுனாகத்தையும் ஹைதராபாத்தையும் இணைக்கிற பொறுப்ப கேபினட் மீட்டிங்ல சர்தார் பட்டேல் எடுத்துக்கிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உள்துறை அமைச்சர் அப்ப ஒரு டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அதனால அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க ஜுனாகத்து ஒரு நாள் நைட்ல வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கால் கொடுத்தாரு பட்டேல் மறுநாள் நிபந்தனை ஏற்று அந்த சமஸ்தான தலைவர் வந்து நினைச்சிட்டாரு ஹைதராபாத்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணாங்க அந்த நிஜாம் அப்போ ராத்திரியோட ராத்திரியா ராணுவம் வந்தது இந்திய ராணுவம் வந்தது அங்க ஒரு பக்கம் மக்களே நிஜாமுக்கு எதிராக கொதித்தல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராணுவம் வர்றதுக்கு முன்னால மக்களே வந்து நிஜாமனுடைய படைகள் ரசாக்கர்கள்னு பேரு அவர்களை எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ராணுவம் வந்து அதை கட்டுக்குள் வைத்து ஒட்டுமொத்த ஹைதராபாத் இந்தியாவோட நினைச்சது ராணுவம் வந்து நிஜாம தாக்கல ராணுவம் வந்து நிஜாம காப்பாத்துச்சு இல்லைன்னா மக்கள் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துப்பாங்க மாறு ஒரு நாள்ல மக்களே கதையை முடிச்சிருப்பாங்க இந்திய ராணுவம் வந்ததுனால அவர் தப்பித்தார் அப்படி இணைஞ்சது ஜம்மு காஷ்மீர் மாத்திரம் தான் பிரச்சனை ஏன்னா அதை ஜவஹர்லால் நேரு ஹேண்டில் பண்ணார் நேருவுக்கு சொந்த மாநிலம் காஷ்மீர் இருந்தால ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவோட இணைப்பதை ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமரே அவரது தனி கவனம் செலுத்தி பார்த்து ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் குருஜி அவர்களுடைய முயற்சினால அங்க இருந்த அந்த மன்னர் ஹரிசிங் நான் இந்தியாவோட இணைகிறேன் அப்படின்னு எடுத்தாரு அந்த மன்னன் கையெழுத்து போட்டது மாத்திரம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்பேன் அப்படின்னு புதுசா ஒரு கதையை ஆரம்பிச்சார் இப்ப ஒரு வீடு விற்கிறோம்னா வீட்டு ஓனர் உரிமையாளர் வந்து வீட்டை வித்து டாக்குமெண்ட் போட்டாரு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க டாக்குமெண்ட் போட்டா பத்தாது உங்க வீட்டுல குடியிருக்கிறவரும் டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன பைத்தியகார்த்தனமோ அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியகார்த்தனத்தை நேரு பண்ணாரு இதுல இருந்து ஷேக் அப்துல்லா பெரிய தலைவரா எமர்ஜ் ஆயிட்டார் அவருக்கு நன்றாக தெரிந்து விட்டது ஜவஹர்லால் நேரு ரொம்ப வீக்கா இருக்காரு அவங்க இப்பக்குள்ள காஷ்மீர் இணைக்க மாட்டாங்க நாம காஷ்மீர வந்து பாகிஸ்தானோட சேர்க்க வேண்டாம் இந்தியாவோட சேர்க்க வேண்டாம் தனியாக ஒரு தேசமாக நாம இருக்கலாம் ஒரு நாடா இருக்கலாம் பெரிய நிலப்பரப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படி அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்து மன்னராயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்து அவரு அவருடைய வேலைகள்லாம் காண்க ஆரம்பிச்சாரு அப்போ அவங்களுக்கு சமாதானப்படுத்துற முயற்சியில் இறங்கினாங்க பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தது பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தத விரட்டி சென்ற இந்திய ராணுவம் திடீர்னு போர் நிறுத்தம்னு அறிவிச்சு அங்கேயே நின்று கொண்டாங்க அதனாலதான் மூணுல ஒரு பங்கு காஷ்மீர் வந்து இன்னைக்கும் பாகிஸ்தான் கூட இருக்கு பெரிய குழப்பம் பண்ணாங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் காஷ்மீர்ல நேரு கூட அரசாங்கம் பண்ணிய குழப்பம் இருக்குல்ல அது வந்து சொல்லி மாடாதுன்னு வச்சுங்க அவ்வளவு குழப்பம் அது அவ்வளவு துரோகம் அந்த நேரு அரசாங்கம் பண்ணது நேரு குடும்பம் நமக்கு பண்ணி ஒரு பெரிய துரோகம் பண்ணாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஷேக் அப்துல்லாவோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி காஷ்மீருக்குன்னு எங்களுக்கு தனியான விசேஷமான அந்தஸ்து வேணும் அப்படின்னு பல கோரிக்கைகளை நிபந்தனைகளை வச்சாங்க நாங்க இந்தியாவோட இணையணும்னா எங்களுக்குன்னு தனி கோடி இருக்கணும் காஷ்மீருக்குன்னு தனியா அரசமைப்பு சட்டம் இருக்கணும் காஷ்மீருடைய முதலமைச்சரை முதலமைச்சர்னு சொல்லக்கூடாது பிரதமர்னு சொல்லணும் பிரிமியர் அப்படி சொல்லணும் அப்புறம் இந்திய நாடாளுமன்றம் ஏற்றுகிற எந்த சட்டமும் காஷ்மீருக்கு பொருந்தாது எங்களுக்கு வந்து நீங்க தனி அந்தஸ்து கொடுக்கணும் வேற யாரும் வெளி மாநிலத்தவர் இங்க வந்து குடியேறவோ நிலம் வாங்கவோ முடியாது இப்படி எல்லா கண்டிஷனும் போட்டாரு ஷேக் அப்துல்லா அது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டாரு ஜவஹர்லால் நேரு எல்லாத்தையும் எதுட்டார் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அப்புறம் அறிவிச்சாரு காஷ்மீர் இந்தியாவோட இணைந்து விட்டதுன்னு இதுதான் பெரிய காமெடி நேரு பண்ண காமெடியில பெரிய காமெடி அவன் கேட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எதெல்லாம் பிரிவினைவாதமோ எதெல்லாம் ஒரு நாட்டிற்குள் இன்னொரு நாடோ அப்படி காஷ்மீரை உருவாக்கி விட்டு காஷ்மீர் இந்தியாவோட இணைந்து விட்டதுன்னு ஒரு வரலாற்று பொய்யை சொல்லி அப்படி உருவானதா இந்த முன்னூத்தி எழுபதாவது சிறப்பு அந்தஸ்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை எதிர்த்து அந்த காலத்துல ஒரு போர்க்குரல் ஒரு கழக குரல் கொடுத்த ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனசங்கம் தான் நாம தான் அதை இந்த முன்னூத்தி எழுபது அந்தஸ்த ரத்து செய்தே தீரணும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய மக்கள் இயக்கத்தை பாரதிய ஜனசங்கம் நடத்தியது அப்ப நமக்கு ஜனசங்கம்னு பேர் 
இத்தனைக்கும் காஷ்மீர இந்தியாவோட முழுக்க இணைக்கணும்னு போராடியவர் வங்காளத்தை சார்ந்தவர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி வந்து பெங்கால் ஒருவேளை அவர் காஷ்மீர் காரரா இருந்து போராடா நினைச்சிடக்கூடாது அவர் இருந்தது கல்கத்தா பெங்கால் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தரா இருந்தார் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர் ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு வயசுல ஒரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அதுல ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவங்க அப்பா அவர் அவரும் ரொம்ப பெரிய பேராசிரியர் அவரும் துணைவேந்தரா இருந்தார் அதே மாதிரி இந்தியாவில் அப்பாவும் துணைவேந்தரா இருந்தார் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல மகனும் துணைவேந்தரா இருந்தார்னா அந்த ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜியோட குடும்பமா தான் இருக்கும் இந்து மகாசபால நீண்ட காலம் பணியாற்றினார் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி இந்திய அரசியல் தலைவர்கள் வரலாற்றுல காங்கிரஸ் கட்சியிலேக்கே இல்லாமல் காங்கிரசுக்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லாமல் இருந்த ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் தான் மற்ற எல்லாருக்கும் காங்கிரஸோட தொடர்பு பல கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளியில் வந்தவங்க தான் பல திமுக இருந்த போல தலைவர்கள் காங்கிரஸ்ல ஒரு காலத்துல இருந்து வெளில வந்தவங்க தான் ஈவேராவே காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளியில தான் வந்தாரு திக தலைவர் ஈவேரா காங்கிரஸ்ல இருந்து தான் வெளில வந்தாரு பிஜேபி உடைய தலைவர்கள் தான் ஜனசங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் தான் அவங்களுக்கும் காங்கிரசுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி நேரு அமைச்சரவையில தொழில்துறை அமைச்சரா இருந்தார் ஆனா அப்ப அவர் இந்து மகாசபா இருந்தார் காங்கிரஸ்ல இல்லை இந்து மகாசபா நேரு அமைச்சரவையில் பங்கேற்றது கூட்டணி மந்திரி சபை அதுல ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜிக்கு தொழில்துறை கொடுக்கப்பட்டது அப்படி காங்கிரஸ் பாரம்பரியம் இல்லாத ஒரு ஒரு அரசியல் போக்கு ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அதற்காக ஒரு பெரிய மக்கள் இயக்கம் நடத்தினார் பெரிய நடைப்பயணம் போராட்டம் இதெல்லாம் போய் ஸ்ரீநகர்ல அவரை சிறையில வச்சுட்டாங்க ஷேக் அப்துல்லா மர்மமான முறையில ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி மரணம் அடைந்துட்டார் அந்த ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி நடத்துற போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நேரு இந்த முன்னூத்தி எழுபது அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய சில கடுமையான போராட்டம் எல்லாம் நடத்தி சொன்ன பிறகு அதை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு தனியா அரசியல் சாசன சட்டம் காஷ்மீருக்கு தனியா அரசமைப்பு சட்டம் அதையும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அது மாதிரி அங்கே உள்ள பிரதமர் காஷ்மீருடைய முதலமைச்சரை பிரதமர்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு அதையும் எடுத்துட்டார் ஏன்னா சானம் பிரதமர் ஷேக் அப்துல்லா பிரதமரா அப்படின்னு சொல்லி அதையும் எடுத்துட்டார் அது போக மற்ற எல்லாமே பொருந்தும் இந்திய நாடாளுமன்ற இயற்றும் எந்த சட்டமும் காஷ்மீருக்கு பொருந்தாது இந்திய மத்திய அரசாங்கம் உட்பட வேற யாரும் ஜம்மு காஷ்மீர்ல போய் இடம் வாங்க முடியாது இப்ப நீங்க புதுச்சேரி இருக்குது இங்க ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கும் இங்க ஒரு டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும் இங்க இங்க இருக்கிற மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சொந்த கட்டிடத்துல சொந்த இடத்துல தானே இயங்குது போஸ்ட் ஆபீஸுக்கான இடத்தை மத்திய அரசாங்கம் விலைக்கு வாங்கி போஸ்ட் ஆபீஸ் தபால் இயங்குது இங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல எப்படின்னா வாடகை கட்டிடத்துல இயங்க முடியும் அது போஸ்ட் ஆபீஸோ டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சோ மிலிட்ரி ஆபீசஸ் ராணுவ முகாம்கள் கூட வாடகைக்கோ லீஸுக்கோ இடம் வாங்கி அதுலதான் இயங்க முடியுமே தவிர ராணுவத்துக்கு தனியா இடம் வைக்க முடியாது ஏன்னா முன்னூத்தி எழுபது தேசிய கொடி ஏற்றணும் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் எல்லாம் கொண்டாடணும் எந்த கட்டாயம் கிடையாது எந்த நிபந்தனையும் கிடையாது விருப்பப்பட்டா கொண்டாடலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நாம சமூக நீதிக்காக இடஒதுக்கீடு சட்டம் நிறைவேற்றுகிறோம் அது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு பொறுத்தாது ஜம்மு காஷ்மீர்ல நாம த்ரீ செவன்டி எடுக்கிற வரைக்கும் இடஒதுக்கீடு இல்லை பல பேர் தெரியுமா இங்க பல பேருக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லைங்க பட்டியல் சமுதாயத்துக்குன்னு அரசாங்கம் இடஒதுக்கீடு வச்சிருக்கு மத்திய அரசாங்கம் அந்த சட்டம் ஜம்மு காஷ்மீர்ல இல்லை ஓபிசிக்குன்னு இடஒதுக்கீடு இருக்கு அது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இல்ல பஞ்சாயத்து ராஜ் அந்த தேர்தல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மற்ற மாநிலங்கள் நடத்தியே ஆகணும் ஆனா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு போயிட்டார் ஏன்னா அவங்க அந்த தேர்தல் நடத்தவன இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறிய சட்டம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஒரு கட்சியில இருந்து மாறி வேற கட்சிக்கு போனா பதவி பறிப்பேடும் இதுவும் காஷ்மீருக்கு பொருந்தாது ஏன்னா அது இந்திய நாடாளுமன்றம் இயற்றிய சட்டம் இப்படி ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அதை வந்து நிறைவேற்றிய தலைவர் ஐயா நரேந்திர மோடி பத்தொன்பதுல உள்துறை அமைச்சராக அமித்ஷா அவர்கள் வந்த உடனே முன்னூத்தி எழுபத முதல் முதலாக நிறைவேற்றினாங்க நீக்கினாங்க முன்னூத்தி எழுபது பிரிவு நீக்கினாங்க வழக்கம் போல நாடாளுமன்றம் கூக்குரல் எழுப்பியது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பேஸ் பண்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க மெஜாரிட்டி இருந்தது நமக்கு அதனால அது சுலபமாக நிறைவேறியாச்சு இன்னைக்கு ஜம்மு காஷ்மீர்ல பள்ளிக்கூடங்கள்ல கல்லூரிகள்ல அங்க இருக்கக்கூடிய அரசு அலுவலகங்கள்ல இந்திய தேசிய கொடி பட்டொளி வீசி பறந்து கொண்டிருக்கிறது மூவர்ண கொடி நாம கன்னியாகுமரியில இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர்ல போய் தேசிய கொடி ஏற்றுவோம்னு பிஜேபியுடைய அப்போதைய தேசிய தலைவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி அவர்கள் ஏக்கதா யாத்திர
ஏகதா யாத்திரையில் நோக்கம் என்ன ஸ்ரீநகர்ல தேசிய கொடி ஏற்றுவோன்றதா ஏகதா யாத்திரா இங்க இருந்து யாராவது போனவங்க இருக்கீங்களா ஏகதா யாத்திரா இருக்காங்க கன்னியாகுமரி துவங்கி காஷ்மீர் வரைக்கும் அந்த யாத்திரையை அவங்க காஷ்மீருக்குள்ள அனுமதிக்கவே இல்லை இந்த தேசிய கொடி ஏற்றுகிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது கடைசியா கூட்டமா போக கூடாது ரெண்டு பேர் போங்க மூணு பேர் போங்கன்னு யாரோ சில குறிப்பிட்ட தலைவர்கள் மாத்திரம் போய் இந்த கொடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட நேரம் மாத்திரம் ஏத்திட்டு இறக் இறக்க வச்சுட்டான் இன்னைக்கு ஜம்மு காஷ்மீருடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் தேசிய கொடி பறக்கிறோம் ஜம்மு காஷ்மீர்ல இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வந்து விட்டது பட்டியல் சமுதாய மக்கள் இடஒதுக்கீட்டு பலனை அனுபவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதனாலதான் நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் எந்த இடஒதுக்கீட்டுக்காக முன்னூத்தி எழுபது பிரிவை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக அம்பேத்கர் கனவு கண்டாரோ அந்த பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய கனவு நிறைவேறியதோ அதனால முன்னூத்தி எழுபது பிரிவை நீக்கியவுடன் ஜம்மு காஷ்மீர்ல பிரம்மாண்டமாக அம்பேத்கருக்கு மத்திய அரசாங்கம் சிறை வைத்திருக்கிறது அம்பேத்கர் அப்படி இன்னைக்கு காஷ்மீர் ஒட்டுமொத்தமா இந்தியாவோட இணைஞ்சாச்சு லடாக தனியா பிரிச்சு அது ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிச்சாச்சு ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் இந்த மூணு மூணு சேர்ந்ததுதான் காஷ்மீர் அது லடாக் தனியான ஒரு யூனியன் பிரதேசமா அறிவிச்சாச்சு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலமா இருக்கும் ஆனா சட்டமன்றத்தை கலைச்சாச்சு அப்படி ஒரு பெரிய புரட்சியை நாம உருவாக்கி இருக்கிறோம் இது இந்த முன்னூத்தி எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியதுதான் இந்த நரேந்திர மோடி அவருடைய மிகப்பெரிய சாதனைகள் ஒண்ணு காஷ்மீர் முழுமையாக இந்தியாவோட இணைச்சது இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது இது வந்து காந்தி இதை தான் சொன்னாரு இது கூடாதுன்னு சொன்னார் அம்பேத்கர் சொன்னார் இது கூடாதுன்னு சொன்னார் ராஜேந்திர பிரசாத் இதுல விருப்பம் இல்லை ராஜாஜி இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் முன்னூத்தி எழுபதாவது பிரிவு இருக்கக்கூடாது இத்தனையும் தாண்டி ஒரு சிறுபான்மை அரசியல் மைனாரிட்டிசம் அதற்காக உருவானது முன்னூத்தி எழுபது அது முழுமையாக நீக்கப்பட்டது அதுதான் ஷியாம் பிரசாத் மோர்ஜிக்கு நாம செய்கிற அஞ்சலி ஜம்மு காஷ்மீர் அதுவும் ஷேக் அப்துல்லா விதித்த நிபந்தனை அதையும் நேரு வந்து ஒத்துக்கிட்டார் வாங்கிட்டா உள்ள போகணும் அப்படி அதையும் நீக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் போகலாம் ஆனா உள்ள போய் இடம்லாம் வாங்க முடியாது காஷ்மீருக்காக தெரியும் காஷ்மீர் படம் பாத்துக்கீங்களா இங்க எல்லாரும் அதனால இன்னைக்கு நிலைமை வேற இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி போய் ஜோடோ யாத்திரையில ஜம்மு காஷ்மீர்ல போய் நுழைந்து கொண்டு இந்த காஷ்மீர் மக்களுக்கு நரேந்திர மோடி துரோகம் அளித்து விட்டான்னு சொல்றாரு உங்க அம்மா காஷ்மீர்குள்ள நுழைஞ்சது இல்ல உங்க அப்பா எட்டி பார்த்தது இல்ல உன் பாட்டிக்கு காஷ்மீர்ல என்ன நடக்குன்னு தெரியாது அட லூஸ் பயில நீ உள்ள போய் மோடி துரோகம் பண்ணிட்டான்னு சொல்றதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுத்ததே மோடி தான் காஷ்மீருக்குள்ள போய் சொல்ற காஷ்மீருக்குள்ள போய் சொல்ற அளவுக்கு உனக்கு ஒரு வாய்ப்ப உருவாக்கி கொடுத்தது பிஜேபி கட்சி வளர்ந்து நடந்து போனாரு கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் கட்சி வளர்ந்தது இல்ல அவரால தாடி வளர்ந்தது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டான் மோடி தொடர்ந்து பிரதமரா இருக்கிறது காரணம் கண்டுபிடிச்சிட்டேங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க என்ன காரணம் அவர் தாடி வச்சிருக்கிறாரு நீங்களும் தாடி வைங்கன்னு சொல்லி தாடி வச்சிருக்கிறவங்க மோடியா தாடி வச்சுக்க நிறைய கேடி எல்லாம் இருக்கான் அதனால நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில ராகுல் காலம் பார்ப்போம் தேசத்துக்கு ராகுல் காலம் பார்ப்போம் நமக்கு ராகுல் காலம் எப்படி கெடுதியோ அந்த நேரத்துல எதையும் தவிர்த்துருவோம் அது மாதிரி ராகுல் காலமும் அப்படிதான் நீங்க ராகுல் ராகுல் பொறுப்பேற்றோடனே ஒரு பெரிய ஜோக் பத்திரிகை படிச்சாரு ஞாபகம் இருக்கு அவரு காங்கிரஸ் தலைவரா பொறுப்பேற்கிறாரு காங்கிரஸ் அலுவலகத்துல டெல்லியில எல்லாரும் பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க ராகுல் காந்தி தலைவர் ஆயிட்டாரு என்ன சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு கேட்டுக்கிற ராகுல் இல்லை நீங்க தலைவரானதுனால தொண்டர்கள்லாம் பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க சந்தோஷம் ஆனா பட்டாசு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு பட்டாசு வெடிச்சுட்டே இருக்கான் ஒருத்தரும் ஓயல இப்ப ராகுல் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிட்டார் தொடர்ந்து சத்தம் கேட்டுட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அங்க இருக்கிற செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு நீ போய் உடனே இந்த பட்டாசு போட நிறுத்த சொல்லு போதும் அரை மணி நேரமா போட்டு சீட்ல உட்கார முடியல அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு நான் போய் சொல்லிட்டேங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம கட்சி தோண்டே நாம சொன்னா கேட்க மாட்டானா வெடிக்கிறா பிஜேபி நீங்க தலைவர் ஆன உடனே இங்க வந்து அவன் பிஜேபி காரன் போடுறான் சார் நம்ம சொன்னா எப்படி சார் கேட்பான் வேணா அமித்ஷா சொல்லி கேட்க சொல்லி சொல்லி அதனால எல்லாரும் அப்படிதான் ராகுல் காந்தி வந்து எல்லா தொகுதிக்கும் பிரச்சாரத்துக்கு வாங்கன்னு பிஜேபி காரன் கூப்பிடுறான் நீங்க வந்தா நீங்க பாண்டிச்சேரி கூட ராகுல் காந்தி பிரச்சாரத்துக்கு வரணும்னு செயற்குழு தீர்மானம் போட்டு அனுப்புங்க காங்கிரஸ் நின்றால் இங்க ராகுல் காந்தி புதுச்சேரிக்கு பிரச்சாரத்துக்கு 
அதனால ஒரு பெரிய சாதனை நம்மளது நமது பிஜேபி தேர்தல் அறிக்கைகள்ல இனிமேல் இடம்பெறாது அப்படிங்கிற தேர்தல் அறிக்கை ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் முன்னும் திருவிழா பிரிவை நாங்கள் நீக்குவோம் என்பது இனிமேல் எந்த தேர்தல் அறிக்கையிலும் இடம்பெறாது என்ன காரணம் நிறைவேற்றி விட்டோம் அதனால அது இடம்பெறாது அதே மாதிரி அயோத்தியில ராமர் ஆலயம் அமைப்போம் அப்படிங்கிறது இனிமே தேர்தல் அறிக்கையில வராது போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கூட அது வந்தது இனிமே அது வராது என்ன காரணம் முடிஞ்சது நிறைவேற்றி விட்டோம் அதனால அது வராது இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வரக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கையில நாங்கள் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவோம் என்பதும் கூட வராது அதையும் நாம் நிறைவேற்ற போகிறோம் உலகத்தின் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத கொடுமை எல்லா நாட்டிலும் தான் முஸ்லீம் இருக்கா எல்லா நாட்டிலயும் கிறிஸ்தவம் இருக்கா இந்து இருக்கா வேற வேற மதங்கள் இருக்குது ஒரே ஒரு மதம் மாத்திரம் தான் நூறு சதவீதம் வாழ்கிறார்கள் என்று உலகத்துல எந்த தேசமும் இல்லை ஆனா எல்லா நாட்டிலயும் ஒரே சட்டம் தான் ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் தனித்தனியாக சிவில் சட்டங்கள் வைச்சிருக்கிற ஒரே நாடு இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக ஒரு அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஒரு முதுகு சுரீர அரசியல் இது இது வந்து பெரிய சாபக்கேடாக இந்தியாவில் நடந்து கொண்டதுனால தான் இத்தனால இந்த பொது சிவில் சட்டம் இது என்ன இதனுடைய பின்னணி என்ன சிவில் சட்டம்னா என்ன கிரிமினல் சட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியன் கிரிமினல் புரோசிஸ் ஐ ஐபிசி எல்லாம் இருக்கு சிவில் சட்டம்ன்றது எதெல்லாம் வரும் சொத்து உரிமை திருமணம் விவாகரத்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வாரிசு நியமனம் தத்து எடுத்துக் கொள்வது விவாகரத்து செய்தவங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுப்பது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்தந்த மதத்துக்கு தனியா வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த சட்டம் ஒவ்வொருத்தரும் தனியான அணுகுமுறைகள் தனியான சட்டங்கள் இருக்கு இது சரியா தவறானா தவறு ஏன்னா ஒரு தேசம்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் சட்டத்தின் முன் எல்லாரும் சம்பந்தம் அதுல வந்து மத அடிப்படையில மத அடிப்படையில வழிபாட்டுல ஒரு அரசாங்கம் குறிக்கிட முடியாது மத ரீதியான பண்டிகைகள் உற்சவங்கள் ஊர்வலங்கள் கொண்டாட்டங்கள் கோவில்கள் வழிபடு ஸ்தலங்கள்ல அரசாங்கம் தலையிடாது தலையிடக்கூடாது எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் அதுல தலையிடுகிற உரிமை அவங்களுக்கு இல்ல அப்புறம் சில பொதுவான விஷயங்கள்ல நாம எல்லாம் இணைந்திருக்கணும் அந்த சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பொது சிவில் சட்டம் இத கொண்டு வரணும்னு சொன்னது பிஜேபி இல்ல பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்று சொன்னவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர் இதை பத்தி விரிவா அரசியல் நிர்ணய சபையில பேசியிருக்கிறார் அவர் மாத்திரம் இல்ல அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அனந்த சயனம் ஐயங்கா இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அரசியல் சாசனம் அவையில இருந்து அந்த விவாதங்களை எல்லாம் வழி நடத்தி இதுக்குன்னு மேக்கர்ஸ் ஆப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்காங்க உருவாக்கியவர்கள் நமது மேதைகள் முன்னோடிகள் தலைவர்கள் அவங்க எல்லாருமே இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு நாடுன்னு சொன்னா பொது பொதுவான சிவில் சட்டம் தான் இருக்கணும் ஆனா அப்ப என்ன பிரச்சனை அப்பதான் பாகிஸ்தான் ஒரு நாடு பிரிவாய் போயிருக்கு இங்க இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் மத ரீதியான பரஸ்பர ஒரு சந்தேகம் பரஸ்பரம் நல்லிணக்கம் இல்லாத தன்மை அங்கங்க அமைதியற்ற சூழல் கலவரங்கள் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போறது இதெல்லாம் இருக்கு அதனால நாம் என்ன செய்யலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த சிவில் சட்டங்கள் எல்லாமே மத அடிப்படையில இருந்து இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இது மாறணும் அப்படிங்கறதா அப்போ மத ரீதியான சட்டங்கள் இருந்து இருந்ததற்கான தாற்பயம் அதுதான் அப்போ ஆனால் அது எத்தனை ஆண்டுகள் தொடர்ந்துருச்சு பாருங்க நம்ம நாட்டுல எதெல்லாம் உடனடியாக இந்த அமல்படுத்த முடியாதோ அதெல்லாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுவோம் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்ல கொண்டு போய் வச்சிடும் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நாலு அதுல இருக்கும் இப்ப உதாரணமா மது விளக்கு பூரண மது விளக்கு கொண்டு வரணும் ஆனா அது முடியவே முடியாது அது புதுச்சேரியில வச்சுட்டு நம்ம அதை பேச முடியுமா பூரண மது விளக்க பேசவே முடியாது அதனால அதை என்ன செய்யலாம் அது விட்டுறவும் முடியாது பூரண மது விளக்கு வேணும்ன்றது நல்ல கொள்கை அதை விட்டுற முடியாது அதனால அதை தூக்கி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல போட்டுரும் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போர்ல போட்டுரும் அப்புறம் பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் பஞ்சாயத்து ராஜ் அதை என்ன பண்ண ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போர்ல கொண்டு போயிருக்கு பசுவதை தடை சட்டம் வேண்டும் இந்தியாவில பசுவதை ஒழியணும் ஆனா உடனடியாக அது அமலுக்கு கொண்டு வர முடியாது கொண்டு வந்தா வாக்கு வங்கி அரசியல் பாதிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அதை கொண்டு போய் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ல வச்சிருக்கு பசுவதை தடை சட்டம் வேணுங்கிறத வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்ல வச்சிருக்கு அதே மாதிரிதான் பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்பதையும் உடனடியாக நிறைவேற்ற முடியாது என்ன பண்ணலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு பிரிஜ் வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரீசர்ல போடுற மாதிரி அதை கொண்டு போய் வழிகாட்டு நடைமுறையில நாற்பத்தி நாலு ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போர்ல வச்சிரு அப்படிங்கறதா 
நம்ம ஒரு சுலபமான அரசியல் முடியல என்ன பண்றதுக்கு பிரிசல் வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நாற்பத்தி நாலு போட்டு அப்படின்னு போட்டாங்க இது அம்பேத்கர் காமன் சிவில் கோடு தான் வேணும்னு சொன்னார் அவர் ஹிந்து கோடு அந்த ஹிந்து கோடு எழுதும் போது அவர் அதுல எழுதிருக்கிற அந்த ஹிந்து பில் வந்து இது யாராருக்கு பொருந்தும்னா புத்த மதத்துக்கு இது பொருந்தும் சமண மதத்துக்கு இது பொருந்தும் சீக்கிய மதத்துக்கு இது பொருந்தும் இந்துக்களுக்கு இது பொருந்தும் அப்படின்னு எழுதிருக்கிறார் அப்ப அம்பேத்கர் கணக்குல அவரது பார்வையில இந்து மதம்னா யாரெல்லாம் புத்த மதம் அவருக்கு இந்து மதம் தான் சீக்கிய மதம் இந்து மதம் தான் சமண மதம் இந்து மதம் தான் அதனாலதான் நான் ஒரு விவாதத்துல நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன் அம்பேத்கர் மதம் மாறவே இல்லைன்னு சொன்னேன் ஏன் இந்து மதமும் புத்த மதமும் இந்து மதம் தான் புத்த மதமும் இந்து மதம் தான் என்று சொன்னவரும் அம்பேத்கர் தான் மத மாற்றம் பண்ணிட்டாரு எப்படி சொல்றீங்க ஒரு டினாமினேஷன் இருந்து வேற டினாமினேஷன் போயிருக்கிறாரு அப்படிதான் சொல்ல முடியும் மதம் மாறுறாரு ஏன் சொல்ல முடியும் அப்படி மதம் மாறணும்னு நினைச்சுட்டு அவர் கிறிஸ்தவத்துக்கோ இஸ்லாமுக்கோ போயிருக்கலாமே ஏன் போல அப்ப அந்த ஹிந்து கோட் பில்லு இவங்களுக்கு பொருள் ஆனா அம்பேத்கருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது அதையும் பத்தி அவர் எழுதியிருக்கிறாரு இது இந்துக்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல ஹிந்து சட்டம் இது இந்துக்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல இதே மாதிரி எல்லா இந்துக்களுக்கும் பொதுவான சட்டம் வந்தது போல எல்லா மக்களுக்கும் இந்தியன் குடிமக்களுக்கு ஒரு பொதுவான சட்டம் விரைவில் வரணும் அதுதான் பொது சிவில் கோட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடாக இருக்கணும் அதற்காக நான் ஆசைப்படுகிறேன் எழுதிக்கிறார் ஒருவேளை அவருக்கு ஒரு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் இருந்து வயது இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு நல்லா நீண்ட கால அரசியல் அவர் பணியாற்றி இருந்தாருன்னா அவர் காலத்திலே பொது சிவில் சட்டமும் கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அன்னைக்கு இருக்கிற அந்த அரசியல் பொலிட்டிக்கல் வில் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு இல்லை அதனால அவர் அதை விட்டுட்டார் ஆனால் இன்னைக்கு நாம அதை விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது திரும்ப திரும்ப ஒரு வரலாற்று முக்கியமாக நாம வந்து இதை பார்க்கிறோம் பொது சிவில் சட்டம் என்பதை பார்க்கிறோம் இப்போ சின்ன சின்ன நுட்பமான வித்தியாசங்கள் நீங்க பாருங்க இந்துக்கள்ல பெண்களுக்கு குறைந்தபட்ச திருமண வயது என்ன பதினெட்டு வயசு முஸ்லீம்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு இப்ப இருக்கிற சட்டம் தான் இப்போ ஒரு இஸ்லாமிய நண்பரே நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதினெட்டு வயசு ஆக்குறது நல்லதா தப்பா சரியா தப்பா பதினைந்து வயசை விட பதினெட்டு வயசா ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணுக்கும் பதினெட்டு வயசு திருமண வயதில் கொண்டு வர்றது நல்லதுதானே பதினஞ்சு வயதுலதான் திருமணம் பண்ணணும் பதினஞ்சுதான் வயது எந்த இஸ்லாமிய இலக்கியங்களும் இல்ல அவங்க ஒரு நெறிமுறை வச்சுட்டு அதை பற்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க தவிர இதுதான் மேண்டேட்ரி பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல முஸ்லீம் பொண்ணுக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்க கூடாது அந்த வயசை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு எங்க இல்ல அதனால அந்த வயதை கூட்டுறதுனால இது மதத்துக்கு எதிரானது இல்ல அந்த மத அடிப்படையில அந்த சடங்குகள் அடிப்படையில திருமணம் செய்து கொள்வது அவங்க மத புனித நூல்கள் வழிபட்டு அந்த அவங்க நடைமுறையை வைத்துக் கொள்வது இதுல எல்லாம் அரசாங்கம் தலையிடாது ஆனால் அந்த வயது என்ன வித்தியாசமோ அதுல அரசாங்க தலையிடும் ஒரு பொது சிவில் சட்டம் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அது மாதிரி வாரிசுகள் எடுத்துக்கொள்வதுல முஸ்லீம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு சட்டம் கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஒரு சட்டம் இந்துக்களுக்கு வேற சட்டம் குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தையை தத்தெடுத்துக் கொள்வதுல மத ரீதியாக ஒன்றொன்றும் மாறுபடும் இங்க அட்வொகேட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் என்ன நீங்க நல்லா சொல்லுவீங்க அது தெரியும் விவாகரத்து செய்யும் போது கூட ஜீவனாம்சம் கொடுப்பதும் கொடுக்க வேண்டாம் என்பதும் கூட மத அடிப்படையில மாறுபடும் அப்படி வந்ததா ஷாபானு வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஷாபானு கேஸ் அப்படிதான் வந்தது எண்பத்தி நாலுல ராஜீவ் காந்தி அப்ப பிரதமரா இருந்தார் எண்பத்தி அஞ்சுல வந்தார் அவர் பிரதமரா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்த கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஷாபானு கேஸ் வந்தது ஷாபானுங்கிறது ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி வயதான பெண்மணி அவங்க கணவன் வந்து விவாகரத்து சொல்லிடுறாரு தலாக் சொல்லிடுறாரு அவங்க ஜீவனாம்சம் வேணும்னு சொல்லி அவங்க கோர்ட்டுக்கு போறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்றது உங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்றது உச்ச நீதிமன்றம் அப்ப முஸ்லீம் பெர்சனல் லா போர்டு என்ன பண்ணுது உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கள் மதத்தின் சட்டப்படி இப்படி கொடுக்க வேண்டாம்னு இருந்தா நாங்கள் அதை கொடுக்க முடியாது அதனால ஷாபான வழக்குல உச்ச நீதிமன்றம் சொல்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு முடிவெடுத்தாங்க அதை ராஜீவ் காந்தி ஆதரிச்சார் காங்கிரஸ் தலைவர் அவரு அப்ப பிரதமராக அவர் இருக்கிறாரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை சில மத இயக்கங்கள் நாங்கள் அந்த ஜீவனாம்சம் அப்ப ஷாபானு கேஸ் வந்து ரொம்ப பிரபலமான கேஸா மாறிச்சு இந்தியா முழுக்க அது பேசு பொருளா மாறிச்சு பல உலக நாடுகள் அதை பற்றி பேசினாங்க அப்ப இதுல வந்து முஸ்லீம் பொண்ணா இந்து பொண்ணா கிறிஸ்தவ பொண்ணா இல்ல கணவனால விவாகரத்து செய்யப்பட்ட ஒரு பெண் அவளுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற இடம் வரும்போது மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கும் போது இதுல மதம் எங்க வருதுன்றதா கேள்வி மதம் வருவதாக இவர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனால் அதுல மதம் வரவில்லை மனிதாபிமானம் வருகிறது
செக்குலரிஸ்டா எல்லாம் எல்லா மதத்தையும் சமமாக நடத்து சொல்றவன் வகுப்புவாதி பிஜேபி இது இது ஏதாவது லாஜிக் இருக்கா அவன் இந்துவோ கிறிஸ்தவனோ முஸ்லீமோ அவன் யாரா இருந்தாலும் சமமா நடத்து பார்த்து அவனுக்கு தனி சட்டம் வச்சுக்கிறதுன்றது மனித குலத்துக்கு செய்கிற துரோகம் எல்லாரையும் சமமா நடத்துன்னு பிஜேபி சொல்கிறது பிஜேபி வகுப்பாக கட்சிக்கிறான் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் தனித்தனியா சலுகை போடு ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் தனித்தனியா சட்டங்கள் போடு அவங்களுக்கு பாரபட்சமா நடந்து கொள் என்று சொன்னால் அது வந்து செக்குலரிசம் சொல்லும் நாம மூஞ்சில நெத்தில பட்டை எழுதிட்டு வருவோம் இதுதான் வகுப்புவாதம் சொன்னா வகுப்புவாதி நான் அப்படின்னு பச்சை குத்தி கூட வருவோம் ஆனா செய்ய தயாரா இருக்கும் இதை செய்யாமல் தீர்வதில்லைங்கிறது தான் நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட் இப்ப தமிழ்நாட்டில் திமுக கார ஒரு பொய் சொல்றாருல்ல கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொண்டு வந்தாரு அதாவது பரம்பரை சொத்துல மூதாதையர்களுடைய சொத்துல முன்னோர்கள் சொத்துல பூர்வீக சொத்துல பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு முன்னால ஆண்களுக்கு மாத்திரம் தான் இருந்தது பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு என்று சட்டத்தை மாற்றி கொண்டு வந்தவர் ஐயா கலைஞர் அப்ப பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்தவர் கலைஞர் அப்படி பேசுறானா இல்ல திமுக இந்த பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்த கலைஞர் சொல்லக்கூடாது இந்து பெண்களுக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இந்த சட்டம் கிறிஸ்டியன் பெண்களுக்கும் முஸ்லீம் பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை கொடுக்காது கருணாநிதி திமுக காரன் கொண்டு வந்த சட்டத்தினால தமிழ்நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம் பெண்களுக்கு அவங்க முன்னோர்கள் தாத்தா பாட்டி சம்பாதிச்ச சொத்துல பங்கு இருக்கா இல்ல 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 கிறிஸ்தவங்கள்ல இல்ல இந்துக்களுக்கு மாத்திரம் இருக்கு அப்ப இந்துக்கள் விஷயத்துல தான் அவன் தலையிட முடியுமே தவிர மற்ற மதங்கள் விஷயத்துல தலையிடக்கூடாது இப்போ மூதாதையர்கள் சொத்துல பெண்களுக்கு பங்கு இருக்கா இல்லையான்றதுல இஸ்லாமிய மத முறையினதா இருக்கா கிறிஸ்தவ மத முறையினதா இருக்கா இல்ல பழக்கத்துல வச்சிருக்காங்களே தவிர பைபிள்லயோ குரான்லயோ நீ பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுக்காத அவங்கள பஞ்ச பராரியா விட்டு எங்கேயுமே இல்லை அப்போ பைபிள்லயோ குரான்லயோ சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கு எதிராக ஒரு சட்டம் வந்தாதான் என் மதத்திற்கு எதிரான சொல்லணும் நீங்க நடைமுறை ரீதியாக ஏதோ சில பிராக்டிசஸ் வச்சுக்கிட்டு கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன் சொல்லுவோம் அப்படி சில விஷயங்களை வைத்துக் கொண்டு அதை செய்யும் போது இது எங்க மதத்துக்கு எதிரானதுன்னு சொல்றதுக்கான உரிமை உங்களுக்கு இல்லை இதுதானே அசோக் நம்ம சொல்ற பாயிண்ட் அப்போ இதுதான் கரெக்ட் இப்படி எல்லா விஷயத்திலையும் மாற்றணும் இதனால என்ன ஆகும் இப்ப ஏற்கனவே முத்தலாக்கு வந்துச்சு இப்ப ஒரு இந்து வந்து விவாகரத்து பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் நீதிமன்றத்துக்கு போகணும் வழக்கு ஃபைல் பண்ணணும் முதல்ல அவங்க எடுத்தோடனே விவாகரத்தை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் இரு தரப்புலயும் கூப்பிட்டு பேசுவாங்க கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க அப்புறம் கன்சென்சுவல் டைவோர்ஸ் சொன்னா அதுக்கப்புறமும் லேட் பண்ணி 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 தான் அது எப்படி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரம் வச்சுங்க ஆனா இஸ்லாம்ல அப்படி இல்ல அவர் தலாக் சொல்லிட்டாலே டிவோர்ஸ் ஆயிடும் இப்ப அதுல தலாக்ல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒரு தலாக்குன்றது முறையா அவங்க ஜமாத்துல சொல்லி அந்த பெரியோர்கள் முன்னிலையில தலாக் எல்லாம் சொல்லி அதை அக்ரிமெண்டா எழுதி வாங்கி விவாகரத்து பண்றதுன்றது ஒரு வகை வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு போக வந்துடும் ஒரு டீ கொண்டு வா பாரு அந்த அம்மா கொஞ்சம் லேட்டா வரும் தலாக் தலாக் டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேரு இன்ஸ்டன்ட் தலாக்னு பேரு இவன் சவுதியில இருக்க வேலை செய்வான் இவன் பொட்டாட்டி பாவம் இங்க ஊர்ல இருந்துட்டு பிள்ளைகள பாத்துட்டு குடும்பத்தை பாத்துட்டு இவன் கஷ்டப்பட்டு இருப்பா அவன் போன்ல கூப்பிட்டு தலாக் 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 டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்படி அக்கிரமிக்காது இருக்காது இன்ஸ்டன்ட் தலாக் இந்த இன்ஸ்டன்ட் தலாக்க உலகத்துல பதினேழு நாடுகள் அதை தடை செய்திருக்கிறார்கள் பாகிஸ்தான்ல தலாக் இல்ல பங்களாதேஷ்ல இல்ல எகிப்துல எப்பயோ ஒழிச்சுட்டான் பதினேழு நாடுகள் அதுல மிக பெரும்பாலான நாடுகள் முஸ்லீம் நாடுகள் அவங்க இன்ஸ்டன்ட் தலாக்க தடை செய்த பிறகு பதினெட்டாவது நாடாக இந்தியா தடை செய்யும் போது இங்க இங்க உள்ளவெல்லாம் கூப்பிடுற எழுப்புறா இது பிஜேபி வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கட்சி அப்படின்னு இந்த பசங்களை எதை வச்சு அடிக்கலாம் தெரியல பிஜேபி முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கட்சி எப்படி அப்ப முஸ்லீம் பாகிஸ்தான்லயே தலாக் தடை செய்யப்பட்டிருக்காது அது பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் எதிரான நாடா எகிப்துல தடை செய்யப்பட்டிருக்க எகிப்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் நாடு தான் எகிப்து அப்ப இதெல்லாம் யாரும் கேட்கறதுக்கு இல்ல இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல திமுக காரனுக்கு இதெல்லாம் புரியாது நான் தான் சொல்லுவேன் திமுக காரனுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியாதுன்னு ஒரு கதை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன்னு தெரியல துரைமுருகனுக்கு ஸ்டாலினுக்கு போன் பண்றாரு அண்ணே இந்த கமலஹாசனை நம்பலாமானே நம்ம கூட கூட்டணிக்கு வராரு அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப துரைமுருகன் சொல்றாரு என்ன தம்பி திடீர்னு இப்படி எல்லாம் கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறப்போ 
ஸ்டாலின் சொல்றாரு இல்லைன்னா அந்த கமலாலயத்துல அவன் ஆபீஸ் பேர்ல கமல்னு வருது அதனால பிஜேபி கார ஆபீஸ்ல கமல்னு வருது அதனால இந்த கமலுக்கும் கமலாலயத்துக்கும் ஏதாவது தம் சம்பந்தம் இருக்குமோனு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அப்ப துரைமுறை சொல்றாரு இப்படி இல்லாம தம்பி பயப்படுவீங்க நம்ம கூட அறிவாலயம்னு பேர் வச்சிருக்கோம் கமலாலயத்துக்கு கமலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அறிவாலயத்துக்கு அறிவுக்கு சம்பந்தம் அப்படி சொன்ன உடனே ஸ்டாலின் சொன்னார் அண்ணன் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அது மாதிரி இது திமுக என்ன புரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப எதுவுமே புரியாதுங்க அவங்களுக்கு எது உண்மையிலே சொல்றேன் திமுக ல பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் இருந்த காலம் எல்லாம் அண்ணாத்துறையில அறிஞர் அண்ணான்னு சொன்ன காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப எதுவுமே புரியாத ஒரு தலைமுறை அவனுக்கு குடும்பம் சொத்து சம்பாத்தியம் கமிஷன் என்ன இன்னும் ஒரு பத்து இருபது தலைமுறைக்கு எப்படி கொட்டி தீர்த்து கல்லா கட்டுறதுன்ற தாண்டி எதுவுமே தெரியல திமுகவை சுலபமாக தூக்கி எறிய முடியும் என்பதுக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல நம்ம உதாரணம் இதுலயே அழிஞ்சு போயிருவான் என்னைக்குமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுங்க ஒரு கட்சி எப்ப போராட்ட குணத்துடன் இருக்கிறதோ அப்பதான் அந்த கட்சி உணர்வும் உயிர்ப்பும் உள்ளதா இருக்கும் நீங்க அவனை கொஞ்சம் சொகுசு கொடுங்க கதை முடிஞ்சு நீங்க இந்த கருவண்டு பார்த்திருக்கீங்களா பெருசா இருக்கும் காட்டுல ஒரு பெரிய தேக்கு மரம் இருக்கும் தேக்கு மரத்தை ஏன் சொல்றேன் வலிமையான மரம் என்பதனால சொல்றேன் இந்த வண்டு என்ன செய்யும் அந்த மரத்துல ஒரு ஒரு சைடு உட்கார்ந்து அந்த மரத்தை அப்படியே தொலை போட்டு தொலை போட்டு தொலை போட்டு உள்ளுக்குள்ள வரைக்கும் போய் இன்னொரு பக்கம் வெளில வந்துடும் வலிமையான தேக்கு மரத்தை இந்த வண்டு தொலைத்து தொலைத்து வெளியே வந்துடும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அன்னைக்கு சாயங்காலமா போய் ஒரு பூவுல போய் தேர் எடுக்கிறதுக்காக உட்காரும் அதே வண்டு மாலை ஆகிவிட்டா அந்த 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 பூவோட இதழ்கள் அப்படியே மூடு தெரியுமா க்ளோஸ் ஆகும் அப்படியே மூடிடும் மூடிடும் இந்த வண்டு அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாம அந்த தேர் குடிச்ச அந்த சுவை இருக்குல்ல அந்த கிக் இருக்குல்ல அது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த மாநிலத்துல செந்தில் பாலாஜி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மக்களை குடிக்க வச்சா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபது ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நிமிஷம் மக்களை தமிழ்நாடு மக்களை குடிக்க வச்சதுனாலதான் அவருக்கு கைடு ஏன் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஐந்தாவது நிமிடம் நீங்கள் காவிரியில் மணல் அல்லலாம் எந்த அதிகாரி தடுக்கிறார் என்று பாருங்கள் யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க பெர்மிட் வேணாம் லைசன்ஸ் வேணாம் ஸ்டாலின் முதலமைச்சரான உடனே காவிரியில் இறங்குங்க மணல் அழுகன்னாரு நீ காவிரி ஆஸ்பத்திரியில போய் படுத்திருக்காரு இதெல்லாம் விதி வழியுது சுத்தி சுத்தி அடிக்கும் அப்ப அந்த வண்டு அந்த பூவை விட்டு வெளில வராது ஏன்னா சொகுசு அந்த தேன் குடித்த சுவை அப்ப ரொம்ப வலிமையான தேக்கு மரத்தை துளைத்தெடுத்து விட்டு வெளியில வர்ற வண்டு அப்படியே சுகமா தேன் குடிச்ச உடனே அந்த பூவ பூ என்ன தேக்க விட வலிமையானது அது நினைச்சா அந்த பூவை ஒரு நிமிஷத்துல வெளில வந்துடலாம் ஆனால் அதே மயங்கி அப்படியே செத்து போயிடும் லக்ஸரி கில்ஸ் தி ஸ்பிரிட் சொகுசு நம்மை கொல்லும் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் திமுக சொகுசு கட்சியா மாறி போச்சு அது தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளும் அதனால அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் காங்கிரசும் அப்படிதான் லக்ஸரி கில்ஸ் தி ஸ்பிரிட் பிஜேபி அப்படி இல்ல நம்ம பூவையும் பார்த்தது இல்ல தேனையும் பார்த்தது இல்ல அப்படி நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த இடத்துல கூட பார்க்க வந்தா கூட இங்க யாரும் பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறது இல்ல பார்த்தேன் சிரித்தேன் அப்படின்னு பாடிக்கிட்டு விட இருக்கலாமே தவிர ஒரு தேன் உங்க பக்கத்துல வராம நாங்களே பாத்துக்கணும் அதனால நாம எப்பயும் வண்டுதான் தேக்கு மரத்தை துளைத்தடுக்கிற வண்டிகளாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்படி நாம ஒரு உணர்வோட நாம இதை கையாளும் போது இந்த வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காகத்தான் இதை செய்யறாங்க இது எல்லாத்திலயும் மாற்றம் கொண்டு வரணும் இப்போ காமன் சிவில் கோடு இங்க இருக்கிற முஸ்லீம்கள் ஆட்சேபனை செய்தால் இங்க இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா இலங்கையில் உள்ள முஸ்லீம் என்ன செய்யறாங்க பாகிஸ்தான்ல உள்ள இந்துக்களுக்கு என்ன தனி சட்டம் இருக்கு அங்க இருக்கணும்ல முஸ்லீம் நாடுகள் இந்துக்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கணும்ல என்ன சட்டம் இருக்கு அமெரிக்காவில ஜெர்மனில இங்கிலாந்துல அங்க இருக்கிற இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் தனித்தனி சட்டம் இருக்குதா அந்த நாட்டினுடைய சட்டங்கள் இருக்குதா இல்லையே அவன் ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கிறான் அது எல்லா எல்லா மதத்துக்கும் அந்த சட்டம் அதுல வந்து பாகுபாடு கிடையாது அது உன் மதத்துக்கு நம்பிக்கை விரோதமா இருக்கு 
உன் மதத்துக்கு எதிரா இருக்கு உனது இறை வழிபாட்டுக்கு இறை கோட்பாட்டுக்கு எதிரா இருக்குன்னு சொன்னாதான் நாம வந்து பண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்ல வரும் நாம வச்சிருக்கிற கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷனுக்கு எதிரா இருக்குன்னா நீங்க பேசவே முடியாது அம்பேத்கர் வந்து இந்து சட்டம் வந்து பலதார மன தடை சட்டம் வரும் வரைக்கும் இந்துக்கள் இரண்டு திருமணம் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா இப்ப நம்ம குடும்பங்களே யாரோ தாத்தாவோ அதுக்கு முதலாவதோ ரெண்டு மூணு கல்யாணம் பண்ணவங்களும் கூட இருப்பாங்க இல்லையா அந்த அந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலுலயே வந்தது அந்த சட்டம் ரொம்ப கவலைப்படும் ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுங்க சட்டம் வந்ததுனால கவலைப்படுங்க அந்த சட்டம் வந்ததுனால இந்துக்கள் யாராவது அப்டேட் பண்ணாங்களா இது எங்களுடைய பாரம்பரியமான பழக்கங்க நாங்க ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் மூணு கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் தசரதன் மூணு கல்யாணம் பண்ணிருந்தாரு எங்க சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாவே மூணு கல்யாணம் பண்ணாரு திருமலை நாயகருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மனைவி இருந்தாங்க எங்க கடவுள் முருகனுக்கு ரெண்டு மனைவி பெருமாளுக்கு ரெண்டு மனைவி அதனால நாங்க யாராவது ஒருத்தராவது அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்களா ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற வாழ்க்கை முறை சட்டமாக வரும்போது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டது இந்து சமுதாயம் எங்கே ஒரு உருவனுக்கு எங்கேயுமே கிடையாது எதிர்ப்பே கிடையாது ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்போ இப்ப முஸ்லீம் நாலு கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கு இப்போ இது இஸ்லாம்ல அப்படி பண்ணணும்னு கட்டாயம் இருக்கான்னு கேக்குறேன் ப்ராஃபேட் நபி என்ன பண்ணாரு பாலைவன நாடு அங்க வந்து பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் ரொம்ப அதிகம் அப்ப அவரு காலையில ஒரு கல்யாணம் பண்ணுவான் சாயங்காலம் அந்த பிள்ளைய கைவிட்டுருவான் நாளைக்கு காலையில இன்னொருத்தி எடுத்துக்கிட்டு வருவான் அடுத்த மனைவி எடுத்துக்கிட்டு வருவான் என்னென்ன நடக்கும் ஒரு நாடோடி கும்பல் அப்படி நூற்று கணக்கான வாழ்க்கை பூரா கல்யாணம் பண்ணுவான் இவனை நெறிப்படுத்தணும் என்பதற்காக ப்ராஃபிட் நபி அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாரு நாலு கல்யாணம் பண்ணி கிடாக்குறோம் அதுக்கு மேல பண்ணாதரா அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு டாக்டரை போய் பாக்குறோம் அவரது தம்பி நீ ஒரு நாலு சிகரெட் மட்டும் குடி அதுக்கு மேல குடிக்காதுன்னு சொன்னா அந்த டாக்டர் சிகரெட் குடிக்க சொல்லிட்டாங்க அர்த்தமா இவன் நாற்பது சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்கான் டெய்லி அதனால அவன் முழுக்க விடுறான்னு சொன்னா விட மாட்டான்ன்றதுனால நாலு சிகரெட் விடுறா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி நாலு திருமணம் அப்படிதான் வந்தது ஆனா இன்னைக்கு நான்கு திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு நீதிபதி இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு இந்துவை தண்டிக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஜெயிலுக்கு அனுப்பலாம் பெனால்டி போடலாம் இல்ல என்ன சட்டமோ அந்த சட்டம் ஆனா அவரு நாலு கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு ஏன் அவர் முஸ்லீம் ஏன் கிட்ட மதுரையில வந்து ஒருத்தர் ஆலோசனை கேட்டார் நான் முஸ்லீமா மாறணும் அப்படின்னு கேட்டார் அது ஏன் கிட்ட வந்து நண்பர் கூட படிச்சவருக்கு இருந்தாலும் அவர் உரிமையா வந்து கேட்டாருன்னு வச்சுங்க ஆனா என்ன விஷயம்னா அவருக்கு கல்யாணம் ஆச்சு குழந்தைகள் இருக்கு இப்ப இன்னொரு பொண்ணை காதல் இப்ப அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சூழ்நிலை இல்ல சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டாரு இப்ப அந்த பொண்ணு விடுறதா இல்ல அவனை மவனை கல்யாணம் பண்ணல தொலைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா கல்யாணம் பண்ணா மாட்டிக்குவார் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்ப யாரும் அட்வைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ முஸ்லீமா மாறிடு முஸ்லீமா மாறினா நாலு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ரெண்டாவது கல்யாணம் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸா அவன் முஸ்லீமா அப்புறம் நாங்கெல்லாம் வச்சு மிரட்டி தொலைச்சு போடுறோம் சொல்லி அவன் ஒய்ஃபிட்டே போய் இவன் முஸ்லீமா மாறி கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறான்னு சொல்லி மவனை அப்படியே நீ நினைக்கிற உன்னை என்ன பண்றேன்னு பாருன்னு சொல்லி அப்புறம் ஏதோ பேசி ஈஸி சரியாயிடுச்சு வச்சுங்க அப்ப எப்படி நினை அந்த என்ன எப்படி வருது பாரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுங்கிற சூழல் நான் முஸ்லீமா மாறி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே சட்டத்துல இடம் இருக்குல்ல அப்படின்ற இடத்துக்கு வருதுன்னா இது மத மாற்றத்தை அதிகப்படுத்துது இது தவறு இல்லையா இப்ப போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து கோவா ஆட்சி பண்ணாங்க கோவா டையூ டாமன் அங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழுலயே காமன் சிவில் கோட் இன்றைக்கு கோவா மாநிலத்துக்குள்ள அங்க இருக்கிற இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சட்டம் தான் இன்னைக்கு கோவா மாநிலத்துக்கு பொது சிவில் சட்டம் தான் கோவாவில் இருக்கு இப்ப அங்க உள்ள முஸ்லீம்கள் பாதிக்கு இல்லையா அங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லையா அங்க இந்துக்கள் இருக்காங்க கொங்கன்ஸ் இருக்காங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் பல இடங்கள்ல இருந்து கொண்டு தான் இருக்கு அந்த லோக்கல் ட்ரெடிஷன் கஸ்டம்ஸ் உள்ளடக்கி ஒரு சட்டம் என்று வரும்போது நாம அடுத்த அடுத்த நிலையை நோக்கி முன்னேறி கொண்டே போய் இதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் வழி கிடையாது ஐந்து முறை உச்ச நீதிமன்றம் பொது சிவில் சட்டம் வேணும்னு இந்த ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள அஞ்சு தடவை சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கடைசியா சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஏன் மத்திய அரசு வந்து இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட பத்தி நிறைவேற்றாம இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க தீர்ப்பு இல்லை ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அது காரணம் என்னன்னா ராஜஸ்தான்ல மீனான் ஒருத்தர்
ஏன் தள்ளுபடி செய்யறாரு நீ மீனாடுற சமூக வகுப்பை சார்ந்த நபர் நீ வந்து இந்த இந்து சட்டத்துக்குள்ள நீ வரமாட்ட அதனால இந்த வழக்கு அந்த சட்டத்திற்குள் வராதுன்னு வழக்கு தள்ளுபடி செய்யறார் இப்ப இவர் திரும்ப நீதிமன்றத்துல கேட்கிறாரு சரி இந்து வழக்குல நான் வரமாட்டேன் நான் எந்த வழக்குல வருவேன் கேட்டா நீதிமன்றத்துல பதில் இல்ல எதுல வருவேன் நான் இந்து சட்டத்துல வரமாட்டேன் நான் வேற எந்த சட்டத்துல நான் வருவேன் அப்படின்னு கேட்டா நீதிமன்றத்துல பதில் இல்ல உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போறாரு உச்ச நீதிமன்றத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்க இதுக்கு தீர்வு பொது சிவில் சட்டம் வர்றதா இதுக்கான தீர்வு அதனால விரைவில் மத்திய அரசாங்கம் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தீர்ப்பளிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் அதனால ஐந்து முறை உச்ச நீதிமன்றம் பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறையின்படி ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நாலுல பொது சிவில் சட்டம் வர வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அரசியல் சாசன சட்டத்தை எழுதிய பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களே யூனிபார்ம் சிவில் கோடு கட்டாயம் வர வேண்டும் என்று பல முறை அரசமைப்பு சபையில வலியுறுத்தி பேசி இருக்கிறார் இது அவரது கனவும் அதுதான் எல்லா வகையிலையும் கூட்டி பார்த்தா இது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி நாம இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சோம் முன்னூத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சோம் அடுத்து நானூறு இடங்களில் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நிலை இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு தேர்தல் வாக்குறுதியில நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருடால் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லித்தான் மக்களை சந்தித்திருக்கிறோம் வாக்கு கேட்டிருக்கிறோம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்ப இதை மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அர்த்தம் தேர்தல் அறிக்கையை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டதால் தான் பிஜேபிக்கு இடங்களும் அதிகமாக கிடைத்தது அதனால இது நாம மக்களுக்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட் நாம வந்து தேர்தல் அறிக்கைங்கிறது மக்களுக்கு நாம எழுதி கொடுக்கிற புரோனோட் அது திமுக காரி மாதிரி டாய்லெட் பேப்பர் எல்லாம் இல்ல நான் என்ன கொடுத்தாலும் அதை பத்தி மறந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நினைக்க மாட்டேன் இல்ல நாம கொடுக்குற அறிக்கைங்கிறது தேர்தல் அறிக்கைங்கிறது மக்களுக்கு நாம கொடுத்த கமிட்மெண்ட் நம்ம போன தேர்தல் அறிக்கையில கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சங்கல்பம்ன்ற வார்த்தை தான் வரும் இல்ல சங்கல்பம் என்ன மக்களுக்கு உறுதி கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா தேர்தல் அறிக்கையும் கூட வராது சங்கல்ப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்படி உறுதி கொடுத்துருக்கோம் அந்த உறுதியை நிறைவேற்றுவது நமது கடமை அதை நிச்சயமாக செய்வோம் இதை எப்படி எல்லாம் செய்வோம் எப்படி மசோதா அறிமுகமாகும் யார் ஆதரிப்பா யார் எதிர்ப்பா என்னென்ன நிலைப்பாடுல எந்த கட்சி எடுக்கும் எதிர்க்கிறதா காமிச்சுட்டு கடைசி நேரத்தில் யாரு வெளிநடப்பு பண்ணிட்டு போயிடுவா எந்தெந்த கட்சி ஓடையும் இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு வந்து நான் தான் சொல்லுவேன் நம்ம நீங்க வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணா நாங்க ஃபீஸ் கொடுக்குற கட்சி அமித்ஷா சென்னைக்கு வரும்போது ஒரு அமைச்சர் லைட் ஆஃப் பண்ணாரு மறுநாள் கால ஃபீஸ் பிடிக்காச்சு அவர் மாதிரி இங்க சரத்பவார் வந்து பதினேழு கட்சிகளை கூட்டிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணாரு சரத்பவார் ஃபீஸே பிடிக்கிட்டு விட்டாரு இல்லையா நடைமுறையில அரசியல் என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வோம் நீ என் மேல கை வச்சா நான் உன் மேல கை வைப்பேங்கிறதா இன்னைக்கு நீ என்ன கனிவாக நினைச்சா நான் ஒண்ணு புத்தர் மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிறது இல்ல உன் கட்சி என்னை வளர விடாமல் செய்தால் உன்னை துளிப்ப கூட விடாமல் செய்து விடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல நாம நிக்கிறோம் டெரர் அண்ட் டாக்ஸ் வில் நாட் கோ டுகெதர் நம்ம முடிவு எடுத்தோம் முன்னால் அப்படி இல்ல காஷ்மீர்ல டெரரிஸ்ட் இயக்கத்தோட அரசாங்கம் பேசும் குரியத் கான்பரன்ஸோட கவர்மெண்ட் பேசும் லஸ்கர் இ தொய்பா அவங்களோட கவர்மெண்ட் பேசும் முதலாவது தான் நம்ம ராணுவமும் நம்ம இன்ஸ்பெக்டரும் ஏட்டியாகவும் அந்த லக்ஸர் இ தொய்பா டெரரிஸ்ட் நோய் விரட்டி போய் சேஸ் பண்ணி துப்பாக்கி வச்சு விரட்டிட்டே போயிருப்பாங்க அவ வா வா ஓடி வரையா வந்துரு வந்துரு நாளைக்கு மந்திரி என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்ப பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு மறுநாள் அவன் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவான் இவன் அவனை சல்யூட் அடிக்கும் அப்ப இந்த ராணுவத்துக்கும் காவல்துறைக்கும் என்ன முறையில் இருக்கும் இன்னைக்கு இவனை விரட்டி போறோம் பயங்கரவாதின்னு நினைக்கிறோம் இவனை இவனை சுடுறோம் இவனை பிடிக்கிறோம் இவனை ஜெயில போடுறோம் அவன் நம்மளை சுடுறான் நாம செத்து போறோம் ஆனா நாளைக்கு இந்த காங்கிரஸ் கூப்பிட்டு இவனை பேச்சுவார்த்தை நடத்து இவனை தலைவன் கொண்டாடும் அப்ப என்ன முறையில் இருக்கும் காவல்துறைக்கு ராணுவத்துக்கு நமக்கு பின்னால பொலிட்டிக்கல் மாஸ்டர்ஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் இருக்கு நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லும் போதுதான் அந்த துப்பாக்கி சுடும் துப்பாக்கியில சுடுறது வெறும் குண்டு இல்ல வெறும் விரல் இல்ல துப்பாக்கின்ற ஆயுதம் இல்ல இதுக்கு பின்னால இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் வில் இருக்குல்ல அதுதான் சுடுது நமக்கு பின்னால ஆட்சியாளர் இருக்கிறாங்க அடி வெளுத்து கட்டுறா நான் இருக்க உன்னை காப்பாத்தேன்னு பிரதமர் சொல்லுது அந்த செய்தி இருக்குல்ல காஷ்மீர்ல தலைவர்களை கைது பண்ணுவாங்க 
உடனே கொண்டு போய் ஸ்ரீநகர்ல ஜெயில வச்சிருவாங்க அந்த பேரனா யாசின் மாலிகா அந்த மாதிரி டெரரிஸ்ட் அங்கே ஸ்ரீநகர்ல ஜெயில வைப்பான் அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள பிரியாணியில இருந்து எல்லா சகல வித வசதிகளும் அவனுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அப்படிதான் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி ஸ்ரீநகர் ஜெயில அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அமித்ஷா வந்தாரு இப்பயும் அவங்களை ஜெயில போடுங்க ஆனா ஸ்ரீநகர் வேண்டாம் திகார்ல போட்டுருங்க இப்ப எல்லா காஷ்மீர் டெரரிஸ்டும் ஸ்ரீநகர் ஜெயில இல்ல அமித்ஷா வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா திகார்ல இருக்கா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி தான் வெயில் ரொம்ப தான் இல்ல சில சமயங்கள் நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் போகும் அவன் ஸ்ரீநகர்ல இருபதுக்கு மேல அவன் பாத்துருக்க மாட்டான் ஏசி ஜெயில ஏசி மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரீநகர்ல நாப்பத்தஞ்சு வீட்டுக்கு அவர் வந்து ஷேக் அப் இல்ல இங்க நாப்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு மேல இருக்கும் அதனால பயங்கரமான அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெயில போட்டு வருத்தாலே சரியா போய் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட பேஸ் பண்ற ஒரு லீடர்ஷிப் தான் இந்திய எல்லையில யுத்தம் நடக்கக்கூடாதுன்னு இந்த அரசாங்கம் முடிவு பண்ணிருக்கு இந்திய எல்லையிலுமே யுத்தம் நடக்காது அது மாதிரி இந்திய ராணுவ வீரர்களை தாக்குனாங்கன்னு சொன்னா முன்னால அவங்க எல்லைக்கு போய் அடிக்கிறது எல்லாம் இல்ல அவங்க உள்ள வராம தடுக்கும் இந்திய ராணுவமே தவிர நாம பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ள போய் அடித்த வரலாறு இல்ல இந்த முறை ரெண்டு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ரெண்டுமே பாகிஸ்தானுக்கு உள்ள போய் அவங்களுடைய ராணுவ முகாம்கள் பயங்கரவாத முகாம்கள் அழிச்சு அதனால நம்ம ஒன்றும் சாதாரணமா இல்லை இன்னைக்கு பெரிய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்து ராணுவ வலிமை மிகுந்த நாடு அந்த நாட்டினுடைய பிளானிங் கமிஷன்லயே அந்த ஆர்மி ஜெனரல் அவர் பெர்மனன்ட் மெம்பர் இங்க பிளானிங் கமிஷன்லயே ஆர்மி ஜெனரல் பெர்மனன்ட் மெம்பர்னா அந்த அளவு பிளானிங் கமிஷன் இன்ஃபுளு பண்ணிட்டே இருப்பார் நிதி ஒதுக்குறது அவ்வளவு ஒதுக்க வேண்டி இருக்கும் நம்மளை விட பல ராணுவ ஆயுதங்கள்ல விமானங்கள்ல டேங்க் பீரங்கிகள் எல்லாம் ரொம்ப வல்லமை வாய்ந்தது பாகிஸ்தான் ராணுவம் சாதாரண இல்ல பார்க்க சின்ன நாடு தான் அப்படி இருந்தது ஒரு காலத்துல ஆனால் இன்னைக்கு தேவைப்படி ஒரு யுத்தம் என்று வந்தால் பாகிஸ்தான் அத்துணை திறமைகளையும் பயன்படுத்தினால் எட்டு நாட்கள் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாக்குபடி இந்திய ராணுவம் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் தாக்குபடி சீனா அறுபது நாட்கள் தாக்குபடி ஏன்னா நாம தேர்ட் ஜெனரேஷன் வார்ஃபேர்ல இருக்கோம் சீனா செவன்த் ஜெனரேஷன் வார்ஃபேர் போயிருக்கான் அவன்கிட்ட நிறைய பண்ட்ஸ் இருக்கு அதனால நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்றான் ராணுவத்துக்கு நம்ம செலவடிக்கிற தொகை அதிகம் நாமளும் அது அடுத்த அடுத்த லெவல் போறப்ப நாமளும் செவன்த் ஜெனரேஷன் போயிடலாம் இப்ப ஒரே நேரத்துல சீனாவும் பாகிஸ்தான் இந்தியா மேல படையெடுத்து வந்தால் கூட இந்தியா இருபத்தி எட்டு நாட்கள் தாக்குப்பிடிக்கும் இன்டர்நேஷனல் டிஃபென்ஸ் ஸ்டடிஸ் மகத்தான சாதனை முன்னால எல்லாம் சீனா அட்டாக் பண்ணா மூணு நாளைக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி முடியாது இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இருபத்தி எட்டு தான் தாக்குப்பிடிக்கலாம் போஃபர்ஸ் பீரங்கி வாங்கினாரு ராஜீவ் காந்தி ஸ்வீடன்ல எல்லாம் போய் வாங்கி அதுல எத்தனோ கோடி ஊழல் எல்லாம் பேசப்பட்டது அதனுடைய சுடு திறன் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இன்னைக்கு இந்தியாவில பீரங்கி செய்யறோம் இந்தியன் மேட் பீரங்கி இண்டிஜினியஸ் பீரங்கி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நம்முடைய சுடு திறம் இன்னைக்கு இந்திய பீரங்கியை பல வெளிநாடுகள் வாங்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க நிறைய ஆர்டர்ஸ் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம ராணுவ பாதுகாப்பு பொருட்கள் தளவாடங்கள் மாத்திரம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் இந்திய ராணுவ தளவாடங்கள் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி ஆகிறது என்பது புதிய வரலாறு இந்த ஒன்பது வருஷம் அதனால எல்லா வகையிலையுமே நம்ம புதிய உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் சோசியல் செக்டர் இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது இதுல யாரும் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு போறது இல்ல இவன் பூச்சாண்டி காட்டுவான் நம்ம திமுகவும் கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் இந்த கபூரி எல்லாம் ஐயோ பூச்சாண்டி இந்த பிஜேபி தான் பூச்சாண்டி உன்னைய கடத்தி சாப்பிடும் இந்த வீட்டுல அம்மா பயமுறுத்துவாங்கல்ல பூச்சாண்டி வர்றான் சாப்பிட்டு அப்படின்னு அது மாதிரி பூச்சாண்டி வர்றான் அதுக்குள்ள எனக்கு ஓட்ட போட்டு அப்படின்னு அந்த பூச்சாண்டி கதை தான் ஆனா இந்த பூச்சாண்டி கதை ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது எப்ப சிறுபான்மை சமுதாயம் இவர்கள் நம் நலன்கள் மீது அக்கறை அல்ல நம்ம வாக்குகள் மீதுதான் குறியா இருக்காங்கன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சோ அடுத்த நிமிஷம் அவனை தூக்கி போட்டுருவான் தமிழ்நாட்டுல பதிமூணு பெர்சன்ட் ஓட்டு அப்படியே பிஜேபி சேர்ந்து உறுதியா நாம அதை நோக்கிய வேலை செய்யணும் அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது இது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது அல்ல இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரானது அல்ல உங்கள் நலன்களையும் உள்ளடக்கி எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு சட்டம்ன்றதான் சிவில் சட்டமே தவிர இது யாருக்கு எதிரானது இல்லைன்றத நம்ம திரும்பி திரும்பி சொல்றோம் இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு அச்ச உணர்வு உருவாக்கிட்டே இருக்கூடாது நமக்கு நமக்கு எதிராக ஏதோ பிஜேபி செயல்படுதுன்னு மற்ற கட்சிகள் சொல்லுவாங்க நாம அப்படி இல்லை என்பதை அவர்களுக்கு நாம வந்து சொல்லணும் இதை புரிய வைக்க புரிய வைக்க அவர்களும் நம்முடன் இணைந்து பயணிக்க தயாரா